silenzio, è una celebrazione, una benedizione e non solo per questo ma anche perché vedete ci sono quei microfoni sensibili perché verrà un po' registrata la celebrazione e il suono appunto dell'organo e poi appunto eh, metteremo a disposizione sul sito della parrocchia e come anche archivio e quei microfoni sono molto sensibili quelli che trovate al centro ecco, questa era la raccomandazione che volevo fare adesso al suono della campagna iniziamo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore di Dio Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la consolazione dello Spirito Santo, sia sempre e con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per la benedizione del nuovo organo e renderà più lieta e solenne la celebrazione della Divina Liturgia. Anche l'arte musicale, a servizio del culto, tende allo scopo primario di dar gloria a Dio e di santificare gli uomini. Possiamo sederci. Salutiamo prima Franco, di notti che a nome della comunità, le parole di ringraziamento e poi di organare i fratelli Valzi. Come preghiera risuoni il mio personale grazie, lieto per un compagno di notte che tornerà a fermare le navate di questo nostro amato santuario. Grazie a Don Gaudenzio, l'artefice primario del tempo. Grazie a Don Piero che con valido suggerimento ha permesso di farsi riconoscere i fratelli Marx, meravigliosa famiglia di restauratori. Grazie a Don Claudio, parco recente che ha chiuso questo tempo, portando a compimento un meraviglioso percorso. Grazie alla provvidenza, che come si suol dire, percorre vie indescrutabili che sconvolgono i piani del buono saccetto. Ancora una volta è stata preziosa un compagno di viaggio, coinvolgendo nel sogno del progetto tutti coloro, talmente tanti da non poter essere singolarmente citati, che con il loro generoso contributo concreto, artistico e di talento, hanno fatto sì che il sogno di adotta una volta si potesse materializzare. Scusatemi per le lezioni, sono sempre i sogni a dare forma alla forza, con sincera amicizia ed emozione. Grazie. Allora, questo organo prima era un organo più 
1814, costruito dai famosi organi di Rolli di Varese. Ma non era posizionato sopra la porta d'ingresso, ma era messo qui, nella tabella del crocifisso, ovvero innanzi c'era una balconata che poi, ingrandendo la chiesa durante l'Ottocento, eh, hanno deciso di abbatterla e di sostituire e ampliare lo strumento, integrando le parti del 1814 dell'organo di Rolli nel nuovo strumento. Allora, si sa che la data di costruzione e di contratto, più o meno, si sa, non poche notizie, ma si sanno, è stata fatta nel 1893 da Carlo Aletti. Carlo Aletti era una famiglia di Monza, di Organari, che avevano stati già prendisti della famosa ditta Bernasconi. Comunque, loro nel 1893 prendono in carico la ricostruzione dello strumento e notando che c'erano delle canne di buona qualità, quindi quelle del 1814 di Rolde, sono state riusate, almeno tutto quel che c'era, perché l'ordine precedente, nel 1814, era un pochino più piccolino di quello attuale. E quindi hanno usato delle parti, soprattutto le canne, e hanno reintegrato in un nuovo strumento eh, tutte le, le parti che avevano a nuovo. Quindi hanno aggiunto i somieri, hanno aggiunto canne nuove e hanno portato la, la, la struttura fino al 1929 e è rimasta, diciamo, per questo preso ben variata. Nel 1929 la ditta Ondei ha faticato qualche lavoro discutibile, però all'epoca si facevano questi lavori, ovvero ha adeguato la pedaliera, ha messo una più moderna, ha cambiato dei registri, insomma ha fatto delle modifiche anche alla trasmissione per cercare di migliorarla, ma non ha sortito quell'effetto, ha sortito di peggiorare l'effetto. Infatti dopo pochi anni è intervenuto di nuovo perché lo strumento non funzionava bene. Allora, al lato del restauro, noi cosa abbiamo scelto con la committenza e la sovrintendenza? Di cercare di tenere tutto quanto la storia dello strumento, ovvero tutte le canne che c'erano antiche e nuove, e, però eh, eliminare questo ultimo intervento che era stato deleterio, è stato dannoso per far funzionare tutte le altre parti bene. Quindi, copia di un organo, di un organo scusate, coevo della lenti, abbiamo preso le misure e abbiamo ricostruito quelle parti che non andavano più bene, perché dovevano essere integrate con le altre, quindi le abbiamo riportate come era nel 1893, tutta la parte trasmissiva e quindi abbiamo reintegrato tutto, diciamo, ex novo, tipo la pedaliera, la parte della meccanica della pedaliera è stata dovuta ricostruire su campioni. Abbiamo ricostruito anche l'azionamento dei registri che prima era messo di pomeri ad azione pneumatico che non funzionavano, che non tiravano mai bene e quindi abbiamo riportato come era nel 1893. Quindi quello che sentirete ora è lo strumento come uscito dalla ditta Aletti nel 1893 e quindi adesso lascio a mio fratello la parola che mi dirà qualche notizia tecnica e qualche numero. Grazie. dal numero delle canne. Voi in facciata ne vedete solamente 35, ma sappiate che anche all'interno dello strumento ci sono molte canne e in totale sono 1392. Di queste 1392, 98 sono costruite in legno, non sono in lega di stagno e di ombo come quelle che vedete in facciata oppure quelle che sono in terra. E altre notizie che vi posso dare, ha una tastiera di 58 tasti e 34 manette che permettono l'azionamento dei registri scusate sto litigando con la mascherina e queste manette come anticipato da mio fratello sono state ricostruite ex novo su campione perché al lato dello smontaggio che abbiamo effettuato nel lontano, sembra ormai lontanissimo 2019 abbiamo trovato dei pomelli che permettevano l'azionamento dei registri come anticipato da Stefano questo sistema era poco funzionante e quindi è stato eliminato riportando appunto le manette e la trasmissione meccanica e non pneumatica come era stata pensata dalla Letti nel 1893. Eh, la Letti stessa aveva inglobato nel suo intervento eh, parecchio materiale precedente del Pioli, infatti delle 1392 canne all'incirca 500 sono del Pioli e quindi sono risalenti al 1814. Uh, la maggior parte restante invece sono canne della Letti. C'è qualche canna spuria, ovvero né di una né dell'altro, che probabilmente era stata aggiunta 
dal, dall'intervento del Mondei in sostituzione a qualche canna mancante oppure che si era mancata che non andava più bene e ha pensato di sostituire. Sono state ricostruite da noi delle canne, ovvero il registro ad esempio dei violoncelli nei bassi che sono 24 canne di metallo, perché ehm, l'Ondei nel suo intervento le aveva sostituite perché queste canne non erano per il suo gusto più attuali e quindi le aveva sostituite con un altro registro. E niente, altre cose che che vi posso dire è che lo strumento è stato smontato, è stato portato nel nostro laboratorio completamente, il nostro intervento riguarda solo le parti interne dello strumento e quindi non compete la cassa e la cantoria. Nel frattempo avete fatto voi qualche lavoro di adeguamento per metterla più in sicurezza e una volta abbiamo fatto i lavori di restauro sulle parti linee, su tutto il funzionamento, sono state integrate le parti eh, nuove che abbiamo costruito sul campione ed è stato poi riportato tutto qua a Meda nel corso del, del 2020 il campione è stato rimontato completamente e come ultimo lavoro finale è stata effettuata la intonazione e la quadratura delle canne mi auguro che adesso possiate apprezzare i lavori che noi abbiamo svolto e che voi avete contribuito a realizzare con il vostro aiuto materiale spirituale. Grazie a voi e buon ascolto. Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regna nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e siate riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestrate e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Parola di Dio. Dopo aver ascoltato la lettera di San Paolo Apostolo, preghiamo insieme con il Salmo che trovate sempre sul foglietto, 150, in grassetto tutti insieme. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per la sua ricchezza, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cena. Lodatelo con il timpano e la danza, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cemba di risonanti, lodatelo con cemba di squillanti. Ogni creatura che si spiega, l'odio il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E con chi due parole prima della benedizione, poi dell'ascolto, dell'occasione della solennità di San Giuseppe, in questo anno dedicato a lui, nel giorno benaugurante anche di primavera di oggi, è stato scelto anche non a caso, siamo qui in questo nostro santuario, splendidamente restaurato, ma che ancora era mancante dell'organo da restaurare. In questi anni allora si è portato avanti questo lavoro, 
come avete sentito, un lavoro minuzioso, prezioso, per questo ringrazio chi aveva già iniziato, poi è stato portato avanti e come le grandi cattedrali potremmo dire con il contributo, la pazienza e il desiderio di tutti voi, di tutti noi. Ecco allora siamo qui oggi proprio nella gioia di questo momento finalmente eh, a benedire, inaugurare solennemente l'opera di restauro conclusa magistralmente dai fratelli Marzi e ringrazio ancora eh, di cuore per averli conosciuti e aver lavorato anche appunto con loro andando anche a visitare il lavoro eh, sul posto ecco. e ringrazio naturalmente chi si è dato da fare nella raccolta poi anche i fondi perché occorre sempre poi giustamente dare proprio mercedi a chi lavora giustamente ci sono stati ben due anni di lavoro ringrazio anche a tutti gli artigiani gli artigiani locali che hanno splendidamente riportato poi anche la parte lignea come era splendidamente risistemata e con tanto zero, con tanta volontà, sentendo l'appartenenza allora alla nostra comunità, anche dando ecco, del lavoro, mettendo a disposizione il loro tempo, e le ringrazio, e dovrei fare anch'io dei nomi, e li troverete questi nomi, li scoprirete, che sono, ma già sapete un po', ecco, chi ha seguito la retroscena un po' di tutto questo cammino. Tra poco sarà benedetto, così solennemente consegnato questo strumento al suo scopo. La glorificazione di Dio è l'edificazione della fede. Nella Costituzione liturgica del Concilio Vaticano II, Santo Santo Concilio, è chiarito che il canto sacro unito alle parole è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. Ciò significa che la musica e il canto sono ben più di un ornamento, magari pensiamo, magari anche superfluo, abbiamo pensato, ma ecco, sono parte importante del culto, fanno parte dell'attuazione della liturgia, sono anzi essi stessi liturgia. La musica sacra solenne con il coro, l'organo, il canto del popolo non è dunque un'aggiunta e incomincia e abbellisce la liturgia, bensì un'importante modalità di partecipazione attiva all'evento cultuale. Da sempre e ha ragione l'organo è, come abbiamo messo nel titolo un po' del manifesto della, di oggi, l'organo è disegnato come il re degli strumenti perché riprende tutti i suoni del creato. Avete sentito quante canne? Ecco, fa vibrare la pienezza dei sentimenti umani, della gioia alla tristezza, dalla lode al lamento. Inoltre, come tutta la buona musica, evoca al di là dell'umano la realtà divina, la grande varietà timbrica di questo strumento, dal piano al fortissimo, lo eleva su tutti gli altri. Esso può dare risonanza a tutti gli ambiti dell'esistenza umana. Ecco, tra poco l'amico, il maestro d'organo, Isaia, che già appunto ringrazio, e ci farà sentire tutte queste varietà, ci farà sentire ecco, allora, eh, tutte le possibilità eh, del nostro organo restaurato. Isaia, eh, che conosco da, da tempo, e ringrazio per aver accolto il mio invito, eh, avete visto i fratelli Marzi giovani, giovani, anche lui molto giovane, e auguriamo a lui ogni bene perché soprattutto da giugno andrà a Lourdes da abitare perché inizierà a suonare, prenderà il posto probabilmente anche sicuramente del maestro di cappella del santuario appunto di Lourdes che ecco, io conosco e noi conosciamo, quindi grazie. Ecco allora le molteplici possibilità appunto dell'organo. E nel Salmo 150 termino, che abbiamo appena pregato insieme, interiormente, si nominano, abbiamo sentito eh, i vari strumenti, flauti, arpe, cetre, cembali, timpani, 
e questi strumenti devono contribuire alla lode del Dio che è Trinità. E via dire Papa Benedetto XVI, nell'organo le numerose canne e i registri devono formare un'unità. Se qua o là qualcosa si incastra, se una canna è stonata, forse inizialmente se ne può accorgere solo un orecchio esercitato, oggi non capiterà sicuramente, ma se diverse canne non sono più ben intonate, si hanno delle disarmonie e la cosa diventa insopportabile. Anche le canne di quest'organo nostro sono esposte a escursioni termiche e a fattori di affaticamento. Questa è un'immagine della nostra comunità nella Chiesa. Come nell'organo, una mano qualificata deve sempre nuovamente riunire le disarmonie nel giusto suono, così noi, nella Chiesa, dobbiamo continuamente trovare nella moltiplicità di doni, dei carismi, mediante la comunione della fede, l'armonia della lode a Dio e nell'amore fraterno quanto più tramite allora la liturgia ci lasciamo trasformare in Cristo tanto più saremo capaci di trasformare anche il mondo irradiando la volontà la misericordia, l'amore di Cristo per gli uomini ecco allora oggi sono molto contento di poter insieme a voi inaugurare, benedire questo magnifico strumento è bello che tra noi ci sia anche rappresentata tutta la cittadinanza con il signor sindaco che ringrazio, con l'assessore alla cultura, con il comandante della polizia locale e qua auguro a tutti di essere condotti alla gioia della fine, grazie alla liturgia, con l'armonia del nuovo organo e del canto solenne. E ora procediamo alla benedizione. Benedici anche a tutti i musicisti che lo suoneranno, che il tuo spirito li ispiri perché rendano gloria al tuo nome e sostengano il canto dell'assemblea. E come questo strumento non fornisce che una sola musica, partendo dalla moltitudine delle sue canne e la ricchezza dei suoi suoni, fai di tutti i membri della tua Chiesa un solo corpo per la tua gloria, per Gesù Cristo nostro Signore.
conserverai le gioie, le pene degli uomini, tu accompagnerai la preghiera dei piccoli, degli umili.
grazie, grazie ancora Maria, grazie a chi Ogni tanto, mentre la gente pian piano può iniziare a uscire così non ci sentiamo. 